தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏ போருக்கான ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான அட்மிஷன் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது எங்க அகாடமியில சோ இதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வீடியோ கிளாஸஸ் நீங்க எக்ஸாம் முடியவரையும் பயன்படுத்திக்கலாம் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இலவசமா கொரியர் மூலம் அனுப்பிடுவோம் நாங்களே அதுக்கப்புறமா ஆன்லைன் வகுப்புகள்ல இப்போதைக்கு நாங்க சேர்ந்துட்டோம் சார் நாங்க அடுத்து டேரக்ட் கிளாஸ் வந்து சேரணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டேரக்டா வந்து லாக்டவுன்ல முடிஞ்ச உடனே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃப்ரீ ஆனோடனே நீங்க வந்து டேரக்டா எங்க அட்மிஷன் அணுகி மீதம் உள்ள பேலன்ஸ் பீஸ் மட்டும் கட்டி நீங்க வந்து பயன்பெற்றுக்கலாம் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சென்னை எஸ் அகாடமி பிரசென்ட் பண்ற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சீரீஸ் எஸ் நம்மளோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சீரீஸோட மாடல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டே ஒன் டு டே டென்ல என்னெல்லாம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே கம்பைல் பண்ணி அதை கியூ அண்ட் டே மாடல்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்றோம் ஸோ கியூ அண்ட் டே மாடல்ல இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேள்வி அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளேஷன் இங்கிலீஷ்ல அதே மாதிரி விளக்கம் வந்து தமிழ்ல இந்த மாதிரி மாடல் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்றோம் ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக இஷ்யூஸை வந்து பேசிட்டு போயிடலாம் ஆனால் கியூ அண்ட் டே மாடலில் இருக்கும் போது தான் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இந்தந்த மாதிரி தப்புகள்லாம் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாடல் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் நம்ம ஜூலை மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட் ஒன் அதாவது ஜூலை ஒன் டு ஜூலை டென்ல நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்ப நான் உங்களுக்காக வந்து கியூ அண்ட் டே மாடல பிரசன் பண்றேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் இருக்கு இந்த இருபத்தஞ்சு கேள்வி ரிவைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நாலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எஸ் விதவுட் எனி டிலே டாஸ்க்குள்ள போகலாம் ஸோ முதல் கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் இன் லாஸ்ட் பிப்டி டூ இயர்ஸ் டு வின் ஆல் ஃபோர் கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ் ட்வைஸ் ஸோ என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா கடந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு கிராண்ட் ஸ்லாமியும் டுவைஸ் எல்லா ஐ மீன் இருக்கிற நாலு கிராண்ட் ஸ்லாமியும் ரெண்டு முறை ஜெயிச்ச டென்னிஸ் பிளேயர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஸ் நோவக் டிஜோவிக் ஸோ இவர் தான் வந்து எல்லா ஒரு நாலு கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸையும் ரெண்டு முறை ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ இவரோட பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஓப்பன் டென்னிஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரோஜர் ஃபெடர் அண்ட் ரஃபேல் நடல் எல்லாருமே வந்து தன்னோட பாயிண்ட்ஸை வந்து இழந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி படிப்போம் தென் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி நேஷனல் மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது தேசிய கடல்சார் பாரம்பரிய வளாகம் இது எங்கே வந்து உருவாக்கப்பட உள்ளாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த மாநிலம் அப்படின்னா குஜராத் ஏன்னா யூ ஆல் நோ இப்போ தான் நம்ம கிஃப்ட் சிட்டி பற்றி பார்த்தோம் கிஃப்ட் சிட்டி அப்படின்னா குஜராத் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் சிட்டி அதை பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க இது யார் தலைமையில் நடக்க போது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் வாட்டர்வேஸ் இவங்களோட தலைமையில் தான் நடக்க போகுது ஸோ குஜராத்தில் வந்து இந்த புது வளகத்தின் மூலயமா இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம இந்தியாவோட மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜை பற்றி நம்ம இந்தியாவோட அந்த கடல் சார்ந்த பாரம்பரியத்தை பற்றி தெரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஐடியா ஸோ ரிமம்பர் நேஷனல் மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது குஜராத் தென் நெக்ஸ்ட் கொஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுவும் வந்து முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்தியா மெட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஎம்டி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஐசிஎம்ஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க என்ன டிசீஸ் அப்படின்னா மலேரியா ஓகே மேம் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஓகே ஆனால் ஐஎம்டி இந்தியன் மெட்ரலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் மலேரியாக்கும் என்ன இருக்குது மெட்ரலஜிக்கல்னால் வந்து வானிலை அறிக்கை சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கும் மலேரி மலேரியாக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மலேரியா அப்படின்றது ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ட்ராபிக்கல் டிசீஸ்னால் அதிகமான வெயில் அதிகமான மழை எங்கே பெய்யுதோ அங்கே தான் வந்து மலேரியா வந்து உருவாகும் இந்த மாதிரி வானிலையை முன்கூட்டியே அறிஞ்சு அதை அந்தந்த ஏரியாவுக்கு சப்ளை பண்ணோன்னா அதிகமாக மழை பெய்ய போது அதிகமாக வெயில் காய போதுன்னா அந்த கொசுக்களோட உற்பத்தி இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இதோட ஐடியா ஸோ நம்மளோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மலேரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து
தென் நஃபேட் அப்படின்றது எது கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல நஃபேட் அப்படின்றது என்னென்னா நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சரல் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன் அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் பொருள் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் மூலயமா கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலயமா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது தான் இதோட ஐடியா ஸோ அந்த நஃபேட் அப்படின்ற யூனிட் வந்து யார் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் அது கீழே ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நஃபேட் அப்படின்னா வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங்காக தான் ஸோ அதை கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் கீழே இது பண்ணி அதை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது தான் எங்களோட ஐடியா ஏன் இதை வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக நஃபேடில் நஃபேட் ஃபோர்ட்டிஃபைட் ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் அப்படின்றது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து நம்ம ஆயில் இறக்குமதியை கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஆத்ம நிர்பார் அப்படின்னா நம்மளை நம்மளே சார்ந்திருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ் தென் அடுத்த கேள்வி சில்வர் லைன் அப்படின்ற ரயில்வே ப்ராஜெக்டு எந்த ஸ்டேட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்தவங்க கேரளா ஸோ சில்வர் லைன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து செமி ஹை ஸ்பீட் ரயில்வே ப்ராஜெக்டுக்காக நிலம் ஆக்கிரமிப்பு நில கையகப்படுத்துவதுக்கான ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலயமா என்ன அப்படின்னா கேரளாவோட சவுத் அண்ட் நார்தன் பார்ட்டை வந்து ரயில் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணி அவங்களோட ட்ராவல் ட்ரைமை குறைக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ எப்படி கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து சென்னை ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா த பெஸ்ட் வே இஸ் த ட்ரெயின் அந்த மாதிரி ஸோ நார்த் அண்ட் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் கேரளாவை வந்து இணைக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் ஸோ சில்வர் லைன் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் எதை பற்றி அப்படின்னா ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் பற்றி அது எந்த ஸ்டேட்டில் அப்படின்னா கேரளா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இன்டர்ஸ்டெல்லார் பவுண்ட்ரி எக்ஸ்ப்ளோரர் சேட்டலைட் ஐபெக்ஸ் அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க இன்டர்ஸ்டெல்லார் பவுண்ட்ரி எக்ஸ்ப்ளோரர் சேட்டலைட் இந்த சேட்டலைட்டை யார் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா நாசா முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்ஸ்டெல்லார் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட ஒரு பேரண்டம் அந்த பேரண்டத்தையும் தாண்டி அடுத்த பேரண்டம் தான் இன்டர்ஸ்டெல்லார் பவுண்ட்ரி இந்த பேரண்டத்தோட எல்லைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த எல்லையை தாண்டி என்ன இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் யார் பண்ணுவான்னா நாசா பிகாஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நாசா தான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த ஆபரேஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம இப்போதான் ஒரு ஒரு சேட்டலைட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் ஆனால் அவங்க அதை எல்லாமும் தாண்டி எல்லா பிளானட்ஸையும் வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க அதனால் இந்த பேரண்டத்தோட எல்லையை ஆராய்ச்சி பண்ண இப்போ போயிருக்காங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ நாசா கையில் தான் இருக்கு தென் இந்தியா இன்டென்ட் டு அச்சீவ் த லேண்ட் டிகிரேடேஷன் நியூட்ரல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இந்த கேள்வி மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது என்னென்னா லேண்ட் டிகிரேடேஷன் நியூட்ரல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நில சீரழிவை ஒப் ஒழிப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவில் வந்து எவ்வளவோ நிலங்கள் வந்து வீணாக போகுது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து நல்ல நிலங்கள் நன்சை நிலங்கள் எல்லாம் புன்சை நிலமாக மாறிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி மாறாமல் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எந்த வருஷம் வரையும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே நம்ம இந்த அழிவை வந்து தடுத்து நன்சை நிலத்தை நன்சை நிலமாகவே வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட ஐடியா இந்த இயர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தென் ஏஒய் டாட் ஒன் அப்படின்றது வந்து எதை ரிலேட்டட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏஒய் டாட் ஒன் இப்படி கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி கேள்வியில் நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா சாதாரணமாக ஏஒய் டாட் ஒன்னா அது கொரோனாவும் இருக்கலாம் ஸ்பேஸ் மிஷினாகவும் இருக்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கலாம் எதாக வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஏஒய் டாட் ஒன் அப்படின்றத வந்து கொரோனா வைரஸோட ஒரு வைரண்ட் அதாவது கொரோனா வைரஸோட ஒரு மாதிரி திரிபு அப்படின்றத வந்து மனப்பணம் பண்ணுங்க ஸோ ஏஒய் டாட் ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ டெல்டா வைரஸ் மாதிரி இந்தியா வைரஸ் சைனா வைரஸ் ஊஹான் வைரஸ் அப்படின்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி தான் வந்து இது ஏஒய் டாட் ஒன் அப்படின்றது கொரோனாவோட புது வேரியண்ட் அதாவது கொரோனா வைரஸோட புது திரிபு மாடல் ஓகே தென் விச் டூ கண்ட்ரிஸ் ரீசெண்ட்லி அண்ட் வைல்ட் ரோட் மேப் ஃபார் ஜாயிண்ட் இன்டர்நேஷனல் லூனார் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் அதாவது சர்வதேச கூட்டு நிலவு ஐ மீன் நிலவு ஆராய்ச்சி நிலையம் ஸோ நிலவை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க யார் அந்த ரெண்டு நாடுகள் அப்படின்னா ரஷ்யா அண்ட் சைனா ஏன்னா சைனா வந்து எவ்வளோ வந்து க்ளோஸாக இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் லூனார் ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க கையில் எடுத்து நாலு சேட்டலைட்ஸ் இது வரையும் அனுப்பியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இப்போ ரஷ்யா அண்ட் சைனா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து இன்டர்நேஷ்னல் லூனார் ரிசர்ச் ஸ்டேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து
பாலைவனம் அந்த ஏரியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ அழிஞ்சு போச்சு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் வந்து இப்போ அங்கங்கே ட்ராபிக்கல் ஏரியாவில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்ற ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தென் விச் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி லான்ச் த ஜான் ஹே டு ஜஹான் ஹே ஸோ இதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜான் ஹே டு ஜஹான் ஹே அப்படின்னா ஜான் அப்படின்னா வந்து ஒரு பெரிய ஏரியாவிலேருந்து ஜஹான் அப்படின்னா வந்து கடைக்கோடி வரையும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து கொரோனாவோட வேக்சினேஷன் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் இதை யார் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா மைனாரிட்டிஸ் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பிகாஸ் சிட்டியில் ரூரலில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் தரலாம் ஆனால் ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து கொரோனா வேக்சினேஷன் போட்டுக்கணுன்னா அது மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கையில் எடுத்தால் தான் உண்டு சிறுபான் நலத்துறை அமைச்சகம் ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் ரூரல் ஏரியாவுக்கு அதை தாண்டி இருக்கிற ட்ரைபல் ஏரியாஸ் எல்லாருக்குமே வந்து என்ஜிஓ செல்போட வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ் அப்படின்ற புது சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கோவிட் சிவியாரிட்டி ஸ்கோர் ஸோ கோவிட் சிவியாரிட்டி ஸ்கோர் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்குமே அவங்களோட வெண்டிலேஷன் வச்சு யாரெல்லாம் எவ்வளோ சிவியராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாகுது அப்படின்ற ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அதே ஐ மீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆன ட்ரீட்மெண்ட்டை இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் இதோட ஐடியா சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னா கோவிட் செக்யூரிட்டி ஸ்கோர் அடுத்து வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் யோகா டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அதோடய தீம் என்ன அப்படின்னா யோகா ஃபார் வெல்னஸ் ஸோ இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்றைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் யோகா அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதுவும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தான் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேயோட தீம் என்ன அப்படின்னா யோகா ஃபார் வெல்னஸ் அடுத்து வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெஃப்யூஜி டே வேர்ல்டு ரெஃப்யூஜி டே ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்னா வந்து தெரியும் ஏதிலிகள் அதாவது ஒரு நாடுலேருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு வந்து இடம்பெயர்ந்த அகதிகள்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்களோட நாள் வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட இந்த தீம் என்ன இந்த வருஷத்தோடனா டுகெதர் வி ஹீல் லேர்ன் அண்ட் ஷைன் ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து அவங்களோட வாழ்க்கையை முன்னேற்றணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட தீம் ஐடியா தென் விச் வாட்டர் பாடி இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கல்ஃப் ஆஃப் பெரிபரா ஸோ கல்ஃப் ஆஃப் பெரிபரா அப்படின்றது வந்து எந்த வாட்டர் பாடியை குறிக்கும் அப்படின்னா கல்ஃப் ஆஃப் ஏடன் ஏதன் மலைகுடாவோட இன்னொரு பேர் தான் கல்ஃப் ஆஃப் பெரிபரா அப்படின்றது ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக அங்கே நம்ம இந்தியன் நேவியும் யூரோப்பியன் நேவல் ஃபோர்ஸும் சேர்ந்து அங்கே வந்து ட்ரில் வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து மேரிட் டைம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி வந்து ஒரு இனோ நம்மளோட அப்டேட்டடான நம்மளோட யூனிட்டியை வந்து அங்கே காட்டியிருக்காங்க ஸோ கல்ஃப் ஆஃப் ஏடனில் ரீசெண்டாக இந்தியன் நேவி அண்ட் யூரோப்பியன் நடந்திருக்கு <laughs> இவரோட இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்கும் சீக்கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மில்கா சிங் நம்ம எல்லாருமே நியூஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மில்கா சிங் வந்து ஒரு ஷோல்ஜராக இந்தியன் ஷோல்ஜராக இருந்து இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கோல்டு மெடல் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு அடுத்து வாட் இஸ் த கவர்மெண்ட் டார்கெட் டு ரெடியூஸ் த ரோடு ஆக்சிடென்ட் பை இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே நம்ம இந்தியாவில் ரோடு ஆக்சிடென்ட்டை எந்த அளவுக்கு குறைக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக வேர்ல்டு பேங்க் கிட்டேருந்து பதினாலாயிரம் கோடி வாங்கி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கான ஸ்பாட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ரினோவேட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ராப்பராக ரோட் போடுறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அங்கங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன இனி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே ஐம்பது பர்சன்டேஜான ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸை குறைக்க அடுத்து விச் இன்ஸ்டியூஷன் ரிலீஸ் த குளோபல் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஆன் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அதாவது உலக அளவில் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து யார் வந்து ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா யூஎன்டிஆர்ஆர் அவங்க பேர்லேயே இருக்குது யுனைடட் நேஷன் ஆஃபீஸ் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அவங்க தான் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலிமா உலகத்தில் ட்ரவுட்டால் வறட்சியால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க யார் அதோடய காரணம் என்ன அப்படின்றத வந்து இவங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வறட்சி அப்படின்றதும்
ஐஎம்எஃப் மூலியமாக தான் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கார்பன் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு கிட்ட வந்து எக்ஸஸான கார்பனை வந்து விலைக்கு வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் ரொம்ப குறைஞ்ச வழியில் இருந்தால் எல்லாருமே வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் அதை அதிக விலைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கார்பனோட பயன்பாட்டை குறைக்கிறது தான் வந்து இதோட ஐடியா தென் விச் ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் த வேர்ல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வேர்ல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் இதை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா யூஎன்சிடிஏடி அதாவது யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தான் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யுஎன்சிடிஏடி அப்படின்றவங்க வேர்ல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தென் விச் ஸ்டேட் இஸ் செட் டு ஃபார்ம் அண்ட் எக்கனாமிக் அட்வைஸ்ரி கவுன்சில் ஸோ எக்கனாமிக் அட்வைஸ்ரி கவுன்சிலில் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க அதில் யார்னா எஸ்தர் டஃப்லோ அண்ட் ரகுராம் ராஜன் இவங்க எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கே தெரியும் நம்ம நியூஸ் பார்த்துருப்போம் தமிழ்நாடு ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து இப்போ நிதி நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறதுனால இன்னும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு வந்துடக்கூடாதுன்றதுனாலையும் புது எக்கனாமிக் அட்வைஸ்ரி கவுன்சில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அட்வைஸ்ரி கவுன்சில் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின எஸ்தர் டஃப் ஃபுல்லோ இதுக்கு முன்னாடி ரிசர்வ் பேங்கோட கவர்னர் அந்த ரகுராம் ராஜன் இதுக்கு முன்னாடி சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் அந்த அரவிந்த் சுப்ரமணியம் அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிஸ்டர் ஜீன் ட்ரேஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபார்மர் யூனியன் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி அந்த எஸ் என் நாராயணன் இவங்க எல்லாருமே பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில் என்னென்னா இவங்க அஞ்சு பேர் பேரும் எழுதி இவங்க என்ன பதவியில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணுங்கள் என்ன பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம சிலபஸில் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒரு சாதாரணமாக அரவிந்த் சுப்ரமணியம் ஹூ இஸ் பிளேஸ்ட் இந்த தமிழ்நாடு எக்கனாமிக் அட்வைஸ்ரி கவுன்சில் வாஸ் போஸ்டட் ஆஸ் வாஸ் இந்த போஸ்டிங் எந்த போஸ்டிங்கில் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைஸராக இருந்தார் அப்படின்றத நமக்கு வந்து தெரியணும் அடுத்த கேள்வி விச் கண்ட்ரி ஹஸ் லான்ஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் க்ரீன் ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் ஹை ஸ்பீட் ரயில் ஸோ ஹை ஸ்பீட் ரயில் ரொம்ப விரைவு ரயில்களை வந்து பசுமை மதிப்பீடு அவங்க அந்த விரைவு ரயிலால் நமக்கு எவ்வளோ வந்து கெயின் ஆகிருக்கு என்விரான்மெண்டலி அப்படின்றத யார் வந்து கணக்கிடுறனா இந்தியா ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து ஹை ஸ்பீட் ரயிலோட எண்ணிக்கைகள் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வருது அதனால் அவங்களால் அந்த ஹை ஸ்பீட் ரயில்னால் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாத்துருக்கோம் நம்ம வந்து பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து கணக்கெடுக்கிற வேலை நடக்குது அடுத்த ஒன் கடைசி கேள்வி இது என்ன அப்படின்னா இன்ஜினியூட்டி இன்ஜினியூட்டி அப்படின்றது நாசாவோட ரொபோட்டிக் ஹெலிகாப்டர் இந்த ஹெலிகாப்டரை வந்து எந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மார்ஸ் ஏன்னா இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நாசாவோட ரோபோட்டிக் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னா இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ ரோபோ அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெலிகாப்டர் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு பறந்து போவோம் அங்கே இருக்கிற விஷயத்த கேதரும் பண்ணும் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் அது பேர் இன்ஜினியூட்டி அது எந்த சேட்டலைட்டில் ஐ மீன் எந்த பிளானட்டில் இருக்குது அப்படின்னா மாஸில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை ரிலீஸ் பண்ண ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த இன்டர்நெட் வந்து ஃப்ளட் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதோட வந்து ஜூன் மந்த் ஜூலை மந்தோட பார்ட் ஒன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடியுது இந்த பிடிஎஃபை நான் கீழே வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸோட எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி அடுத்து ஜூலை லெவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரும் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை எடுத்து உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்